चलो आप आग बढ़िए आप सांद्रता विषय समझ ही रही था तो आप चौथी सांद्रता विषय समझा प्रयत्न करिए कि चौथी सांद्रता शू तो चौथी सांद्रता है अपनी मोलोस मोल अंश तो मोल अंश द्वारा आप द्रावण की सांद्रता बना सकते तो सौ पेलो पॉइंट मैं याद रखे कि मोल अंश ने एक्स संज्ञा द्वारा दर्शाए मूल अंश ने एक्स संज्ञा द्वारा दर्शाई क्लियर एक्स जमी बाजू जो पग में पादांग मीन्स के जेप अँ घटक लखे ये घटक नो मोल अंश मीन्स के मैं एना मोल अंश तरीके दर्शा हो तो एक्स तरीके दर्शा शक है बी घटक मोल अंश दर्शा हो तो ये एक्स बी तरीके दर्शा सकी क्लियर है संज्ञा एक्स एट के मोल अंश और जे घटक मोल अंश आप दर्शा मांगी आप जमी बाजू पाडांक तरीके दर्शा मांगे तो आतलब शू घटक एना मोल अंश मान लो कि मैं द्राव्य मोल समझ तो शू लखी सक तो एक्स नीचे शू लखी द्राव्य तो शू इंडिकेशन करे आ द्राव्य मोल सीम मान लो कि द्रावक लै लो तो आ शू बता द्रावक मोल अंश बता तो घटक मोल अंश न सूत्र शू घटक मोल अंश एक्स इज इक्वल टू थे घटक मूल घटक मूल छेदल मोल और घटक मूल ना मतलब शुभ घटक तरीके तमारी पास बे वस्तु हो सके क्या द्राव्य हो सके अथवा तो द्रावक हो सके द्राव्य तरीके घना बदा हो सके जेना मोल शोधवा हो मोल कुल मोल और कुल मोल ना मतलब एवं थाय के तमारा द्रावण में द्रावण में मान लो कि लींबू शबर बना चु तो लींबू शबर बना मैं शाना उपयोग करव पड़े पानी उपयोग करव पड़े मैं मीठू नाखव पड़े मैं लींबू नाखव पड़े मैं खाने नाखी पड़े हाँ के ना तो कुल मोल ना मतलब शू पानी मोल वट्टा एनेसियल मोल वट्टा लींबू मोल वट्टा खाने मोल आ बदा मोल नो सरवारो एट्ल के कुल मोल क्लियर थे मान लो कि मैं एच टू ओना मोल अंश शोधवा है आना पर आप समझिए मान लो कि मैं एच टू ओना मोल अंश शोधवा है तो एक्स एच टू एच टू ओना मोल अंश इज इक्वल टू घटक मोल इतले के एच टू ओना मोल छेद कुल मोल आल मोल में शू आ बदा मोल नो सरवार तो आ प्रकार अपने शू कर मोल अंश शोधी सकी क्लियर थे चलो मान लो कि मेरी पास एक बीकर आ बीकर में बे घटक है ड्री अंगी ड्राम है तो बे घटक की बात करिए तो बे घटक तरीके मान लो कि ए बीजू है बी एक मान लो कि ए बी है आप तो बे घटक एक है द्राव्य बीजू है द्राव्य हम मोल अंश ने के आप ओ तो मान लो कि एत करें तो आप एक्स ए दर्शा दिया तो एना मोल अंश इज इक्वल टू एना मोल छेद में कुल मोल हम कुल मोल कुल मोल मतलब शू एना मोल वट्टा बीना मोल एन जगह आप शू लखी सकी कुल मोल लखी सकी क्लियर थे सेम वस्तु मान लो कि ते बी विषय बात करें तो एक्स बी बराबर शू 
बिनामोल छेदमा इनामोल वट्टा बिना लेके कूल मोल है जैसे तो आ इतना आपने मोलों से सूटी सकी है जैसे हवे याद रख जो कि तमारा ड्रावन में जे ड्रियंगी आटो मात्र ड्रियंगी ड्रावन ही बात करी पर मानी लो कि ड्रावन में घटो को नहीं संख्या बढ़ा रहे जैसे मैं के टेटी बढ़ा रहे जैसे तो अभी कंडीशन में सूटी सकी है तो जारे घटो को नहीं संख्या बढ़ा रहा होए मींस के मानी लो कि आई सूचे घटो को जाए आई सूचे संख्या ना घटो को जाए मींस के घना बढ़ा ड्रावी हो जाए एक ड्रावो का से घना बढ़ा ड्रावी हो से तो अभी कंडीशन नहीं अंडर इन्हों कॉमन सूत्र बन जाए एक्स आई इज इक्वल टू एन आई मींस के जी आई जाए ये आई ना मोल छेद में कूल मोल तो कूल मोल तड़िके सो करी सो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर अप टू एन एन सूटी यहाँ पे लाई चाहिए अप टू एन आई सॉरी एन एन कटा एन आई लगी है मींस कि जब लास्ट मालास आप रा आई जितना घटो कोच है तो आप ऐसो कर सो एन आई लगी सकी है तो अन्य जगह रा आप ऐसो लगी सकी है तो अन्य जगह लगी सकी एक्सपोनेंशियल एन आई नो मतलब सुन थाई कि जितना अपन गोटो को असे बढ़ा गोटो को नो सर्वारो तो आप रखारे सुन करी सकिए चाहे आप रे मोलोस नी डेफिनेशन आप ही सकिए चाहे चल हवे मोलोस में भी से तमारे एक बिजी वस्तु ध्यान आप पानी चाहे कि ड्रावन मा एक मिनट चल समझ जो ड्रावन मा रहेला बढ़ाज गटो को ना मोल अंशनो सर्वारो एक थाई छा सब्द बोलू छू ड्रावन मा रहेला बढ़ाज गटो को ना मोल अंशनो सर्वारो हमेशा एक कज थाई आप पॉइट तमारे याद राखवान हो छा जन के मानी लोग के मारी पास से ड्रियंगी ड्रावन छेते मा एना मोल अंश में सोटी काई रा मैं बिना पन मोलों सूरी कह रहा तब बन्ने उन्हों जो सर्वारों करो तो मैंने आंसर कितनों मर्स है एक मर्स है मींस के मोल अंशनों जितना पन गोटों को होए ये बड़ा जगतों को ना मोल अंशनों जो सर्वारों करवा मावे तब मैंने आंसर कितनों मर्स है नो एक मर्स है क्लियर जाए चाव अब आज ये मोल आउंस चे इनो उपयोग सूट है सके क्या इनो आपने उपयोग करी सूट इन्हीं बात करी है तो जब मोल आउंस नहीं बात करी है तो मोल आउंस एक तो पहली वस्तु ड्रावन ना कितना गोटी गुंडर हुआ ड्रावन ना कितना गोटी गुंडर हुआ साथे संबंधित है, जैसे कि ड्रावनी सांद्रता ले लो, तो ड्रावनी सांद्रता अने बास पर दबाव, अने साथे साथे वायु मिश्रण, वायु मिश्रण डराउटा, ड्रावनी सांड्रा टानु वर्णन पर मोलांश द्वारा ठाई सके छे मतलब मोल कोसनो को गरो गरो ठाई छे मतलब हमारे ने सुपर वाली छे याद रख पानी छे अपने इन्हें एक एग्जाम्पल द्वारा समझ वालों पर अटन करिए तो समझो डाकलो कि विना आपसे तमने आप ये दूँ छे समझो वीस तका डर्टी वीस तका डर्टी इथिलिन ग्लाइको दरावटा ड्रावना मोल अंश विष तथा डर्थी इथिलीन ग्लाइकोल दरावटा ड्रावना मोल अंश करो तो सोती पहला अनेस समझो ना प्रयत्न 20 टका डर थी 
વીસ ટકા દર્દીનો મતલબ એવો થાય કે આ વસ્તુ તમને આપ્યું છે વીસ પર્સન્ટેજ વેટ બાય વેટ આનો મતલબ એમ થાય શું છે ઇથિલિન ગ્લાયકો अणुसूत्र हमें मैं तुमने आगला विडियो में समझालू है कि वीस टका वेट बाय वेट ना मतलब थाय वीस टका जो आपेलू है मतलब एम थे कि वीस ग्राम शू हे इथिलीन ग्लायकोल हे तो एसी ग्राम शू हे एच टू हे तो टोटल सौ ग्राम बन सर थाय हम आयोग कर शू कर इथिलीन ग्लायकोल मूलांश गणी समझ लो चलो तो सौ पेला ग्राम आप ग्राम ने अपने सभा कन्वर्सन कर सू मूल में कारण मोलांश सूत्र है मोलांश बराबर पोटा मोल छेद में कुल मोल सौ पहला सौ सी टू एच सिक्स ओ टू न बराबर वजन आणवीय डर तो ते कार्बन नो बार हाइड्रोजन नो एक ऑक्सीजन नो सोल एना पर जो ते कैलक्युलेशन कर सो तो आणवीय डर तक इजीली मिली जैसे टू ग्राम प्रति मोल तो आ ते भागाकार कर सो तो तुमने आंसर जो मैं जीरो पॉइंट थ्री टू टू जीरो पॉइंट थ्री टू टू मोल तमने आंसर मिली जाए तो आप एक मोल सोढ़ी कर मार तो कूल मोल जो है तो हजू रही हो पा तो हमें सोढ़ी करिए एच टू ओना मोल तो एच टू ओना मोल मैं भी सीम सूत्र वजन छेद में आणवी अडर भाई एच टू नु वजन के तो भाई एसी ग्राम एच टू ना आणवी अडर के तो भाई अठार ग्राम तो आ ते कैलक्युलेशन कर सो तो आंसर आ चार पॉइंट चुम्मास मोल क्लियर थी चलो हम आप मोल शोधवा तो शुरुआत करिए सी टू एच सिक्स ओ टू मोल शोधवा तो एक्स सी टू एच सिक्स ओ टू न मोल सूत्र मुकीय इथिलीन ग्लाइकोल मोलोस बराबर सी टू एच सिक्स ओ टू न मोल छेद कुल मोल तो आना मोल के सी टू एच सिक्स ओ टू ना जीरो पॉइंट थ्री टू टू हम कुल मोल करिए कुल मोल में शू थ द्राव्य वट्टा द्रावक न मोल तो द्राव्य न मोल अपने जीरो पॉइंट थ्री टू टू प्लस पानी मोल के अपने चार पॉइंट चुम्मास चार पॉइंट चुम्मास तो आ बने ते सरवाड़ो कर जवाब ला सो तो आंसर आ जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एट रेडी मोलांश नो कोई एकम फोटो नहीं याद रखो मोलांश नो कोई एकम फोटो नहीं सीम एज प्रमाण आप मोलांश होली सकी तो पानी मोलांश शू थे तो पानी मोलांश बराबर पानी मोल मींस के मोलो सोरी सकते तक ट्रावल घटक हो ये बढ़ाज घटक मोल अंशों तुम सरवाड़ो करो तो सी टू एच सिक्स ओ टू वट्टा एक्स एच टू ओ आप करिए जीरो पॉइंट सिक्स एट प्लस जीरो पॉइंट नाइन थ्री टू तो तमने आइडिया आ जाए आंसर के आ
क्लियर થાય છે તો સમજો માન લો કે તમે એક માત્ર x c to x6 o2 ના મોલ અંશ સુધી કરો જો એના મોલ અંશને તમે એક માંથી બાદ કરી દેશો તો પણ તમને પાણીના મોલ અંશ મળી જશે અથવા તો જો તમે પાણીના મોલ અંશ સુધી કરો ને એના મોલ અંશને એક માંથી બાદ કરી દેવ તો તમને આના મોલ મળી જશે એટલે કે આ બે નો સરવાળો થાય 1 તો આ બે માંથી કોઈ પણ એકની વેલ્યુ જો તમે છોડીને આમાં મૂકી દેવ તો બીજાની વેલ્યુ તમને મળી જશે ક્લિયર થાય છે તો આ પ્રકારે તમારો મોલસ આવશે ચો અગાડીની વાત કરીએ અગાડી આપણે ચોથી સિસ્ટમ પર જઈએ ચોથી સિસ્ટમ છે આપણી મોલારિટી જે આપણે ઓલરેડી ભણીને આવ્યા છે મોલારિટી તો મોલારિટીનો કન્સેપ્ટ શું છે તો સમજો મોલારિટીને સૌથી પહેલા કહેવામાં આવે છે મોલર યાદ રાખજો એને મોલર થી ઓળખવામાં આવશે સાથી ઓળખવામાં આવે છે એને મોલર થી એને ઓળખવામાં આવે છે હવે આટલી વાત કરીએ તો મોલર થી ની વ્યાખ્યા શું થાય કેવી રીતે બનાવાશે તો મોલારિટી 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 નો મતલબ એમ થાય કે જે તમારું દ્રાવ્ય હશે મોલારિટી ने द्रव्यना मूल संख्या के जेने एक लीटर द्रावण में ओगारेल हो तो मोलारिटी की व्याख्या शू आप सकाय तो द्रव्य मोल की संख्या हूँ एम नहीं कहते द्रव्य एक मोल ने लै लो लीए थे द्रव्य मोल की संख्या के जेने एक लीटर द्रावण में ओगारेल हो तो ये शू बनी जैसे मोलारिटी बनी जैसे मोलारिटी दर्शाई सो कैपिटल एम द्वारा एनु सूत्र बनी जैसे कि मोलारिटी बराबर उपर सौ टका द्रव्य हो तो द्रव्य मोल छेद द्रव्य मोल कर मोल बराबर शो वजन छेद द्रव्य न वजन छेद द्रव्य न अनुभाग गुणिया द्रावण कद आप लीटर में तो आ सूत्र बनी जाए आई आए चल तो एक्जाम्पल लीए तक एक्जाम्पल आपेलू है मान लो कि जीरो पॉइंट तीस जीरो पॉइंट तीस मोल प्रति लीटर तो जीरो पॉइंट मोल प्रति लीटर एनएच नावण तक आप मतलब शो जीरो पॉइंट तीस मोल प्रति लीटर एनएच न द्रावण ना मतलब थाय लीटर लखेलू है कि एक लीटर द्रावण मीरो पॉइंट तीस मोल मतलब एक लीटर द्रावण वजन में कन्वर्जन कर मोल सूत्र मूक दो कि मोल बराबर वजन छेद अनुभाग शु सूत्र मोल बराबर वजन छेद डर आ एना पर ते शोधी सको चाहो मान लो कि वजन शोध तो वजन बराबर मोल गुणिया शू थी जैसे आणवीय डर थी जैसे तो भाई मोल के जीरो पॉइंट तीस आणवीय डर के चालीस तो आई कैलक्युलेसन कर सो तो तक वजन मिली जैसे तो एटला वजन एक लीटर में जो ते आ जितलू वजन आए एटल वजन एने वजन नाखी दो तो द्रावण के मोल बन सीरो पॉइंट तीस मोलारिटी धरावत द्रावण बन जैसे क्लियर से तो सेम इलेवन कंसेप्ट प्रमाण है जे एक दाखिल भी तमने आपेलो है ये जाते सोल्व करने प्रयत्न तब करजो इजीली सोल्व थी जैसे कोई प्रॉब्लम तमने नहीं आ
चलो अगर बात करिए हूँ पांचमी सांद्रता पर जाऊँ पांचवी सांद्रता है मोला लीटी तो सौ पेला मोला लीटी ने मोल ल शब्द बोलवा मांगे मोला लीटी मीन्स मोल ल અને દર્શાવવા સ્મોલ એમ આવે છે પેલાની જેમ કેપિટલ એમ આવે છે આપણે કેપિટલ એમ થી દર્શાવીએ છીએ એટલે આને સ્મોલ એમ થી દર્શાવવામાં આવે છે તો અમને એમાં શું ફરક છે તો સમજો તો મોલા લીધીને ડેફિનેશન આપવા માટે દ્રાવ્યના મોલની સંખ્યા કે જેને એક किलोग्राम द्रावक मगारे द्राव्य मोल संख्या मीन्स के द्राव्य जितो होटला ए द्राव्य मोल की संख्या ने अपने शू कर एक किलोग्राम द्रावक में तो शब्द समझो पेला में शू द्राव्य द्रावक बने उठे बने भेगा थे टोटल एक लीटर द्रावण बनवु जो है जरा आम शू के तेरे चौक्स एक किलोग्राम पा लई ले आ एक किलोग्राम पानी नी अंदर पची द्राव्यना मोल ने उमेर तो आना करता केव डिफरंट है अँ टोटल एक लीटर ढाव बना एक किलोग्राम पा ले एक किलोग्राम पानी ने पानी की घंटा एक एक किलोग्राम एट पानी जो हो तो आप शू कही सकिए एक लीटर पा तो आम समझो एक लीटर पानी की अंदर तरा द्राव्यना मोल अंडर ज आ जाए जरा आम एक लीटर पा प्लस तरा द्राव्यना मोल आ तो कंसेप्ट भी तक खबर होने ईजी पड़ स रेडी है हम मान लो कि तमने एक मोलल एन ए सी एल न द्रावण कीधेलू है एक मोलल एन एस सी एल हम एक मोलल एन एस सी एल ना मतलब शू थ तो एक मोलल एन एस सी एल जो बात करिए तो भाई जो द्रावक है द्रावक सौ टका शो हे एक किलोग्राम हो द्रावक शो हे एक किलोग्राम हे ने आ एक किलोग्राम द्रावक अंदर एक मोल कारण के एक मोलल है एट्ले कि एक मोल को एन ए सी एल हे हम एक मोल एन ए सी एल मतलब शू भाई चालीस ग्राम तो यह मतलब एम थाय कि एक किलोग्राम पा ते चालीस ग्राम जो एन ए सी एल नाखो तो बनतु द्रावण के तो कहवा एक मोलल एन ए सी एल न्रावण कहवा क्लियर थे तो आँचमी प्रोसेस थी मोला लीटी क्लियर थी से चलो हज एक सीस्टम से फॉर्मल लीटी तो फॉर्मल लीटी सीस्टम तमने आपी नहीं पची थी आप तक समझा देशों हम समझो आप परसंटेज वेट बाय वेट जो अपने परसंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो अपने परसंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो आप नॉर्मालिटी भी समझी आएला है अपने मोलारिटी समझी आया आप मोलालिटी समझी आया साथ साथ मोलाउंस मिली आया पी पी एम समझी आया आ बड़ी प्रकार की सांद्रता समझी आया है हम बराबर समझी लैज इलेवन साइंस में ऑलरेडी आए थे फरी पाचु रिपीटेशन करिए आप कि आ बदी जितली पर सांद्रता है यद्रता में जो द्रावण कद आत हो द्रावण कद आत हो तो ये द्रावण जो कद है यपमान पर आधार राख हाँ के ना तो ये द्रावण कद है ये शू कर तापमान पर आधार राख से मान लो कि मेरी पास एक बीकर है बीकर में मैं पानी भरू है आंदर मैं शू एड करेलु एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड एड कर दीदू है तो समझो तब मीठा द्रावण है हमें ये मीठा द्रावण ने पंदर वीस मिनिट मैं तब बार जो मूकी देशो पा शू कर बासी वन थोड़ू घूम पाम से तो हम पहला आ समझो एक मोलर द्रावण हो त्यार पी जो ते चेक कर सो तो आज सांद्रता है सांद्रता शू वी जैसे भाई केम वी जैसे कारण के पा जेटू हसे एटू मंद कहवा पा जो उड़ी जाए तो आ द्रावण की सांद्रता के 
વટ્ટી જશે તો માટે આ જે બધી સાંદ્રતાઓ છે એ બધી સાંદ્રતાઓ માટે કેટલીક સાંદ્રતા શું છે તાપમાન ઉપર આધાર રાખે છે જ્યારે કેટલીક સાંદ્રતા એવી છે કે જેને તાપમાન સાથે સમજો તો આ માટે કેટલીક સાંદ્રતાઓ શું છે તાપમાન ઉપર આધાર રાખે છે જેમ કે જો પર્સન્ટેજ વેટ બાય વેટની વાત કરીએ પર્સન્ટેજ વેટ બાય વેટમાં શું થશે ટોટલી બધું વજન આવે મીન્સ કે ઉપર દ્રાવ્યનું વજન આવે નીચે ડાવાનું વજન આવશે કદ આવતું નથી માટે આ જે સાંદ્રતા છે એ સાંદ્રતા તાપમાન સાથે બદલાતી નથી યાદ રાખજો પર્સન્ટેજ વેટ બાય વેટ ક્લિયર આની વાત કરીએ નીચે વોલ્યુમ આવ્યું બદલાશે આની વાત કરીએ વોલ્યુમ આવ્યું બદલાશે નોર્માલિટીની વાત કરીએ તો નોર્માલિટીના સૂત્રની અંદર લાસ્ટમાં શું આવે છે દ્રાવણનું કદ હવે દ્રાવણનું કદ આવે છે એટલે આની સાંદ્રતા શું થશે બદલાશે મોલારિટીની વાત કરીએ તો મોલારિટીના સૂત્રમાં હમણાં જ આપણે જોઈને આવ્યા કે દ્રાવણનું કદ એક લીટર મીન્સ કે આની બી સાંદ્રતા તાપમાન સાથે બદલાશે પણ મોલારિટીની વાત જો કરીએ તો મોલારિટીનું સૂત્ર દેખાય છે તમને તો મોલારિટીની વાત કરીએ તો મોલારિટીનું સૂત્ર શું છે મોલારિટી બરાબર દ્રાવ્યના મોલ દ્રાવ્યના મોલ છેદમાં દ્રાવકનું વજન સામા કે જીમાં આનું સૂત્ર છે તો આ તો મોલ છે અહીંયા આવેલું છે વજન માટે આ જે મોલાલિટી છે એ મોલાલિટીની સાંદ્રતા પણ તાપમાન સાથે બદલાતી નથી ક્લિયર થાય છે મોલ હાઉસની વાત કરીએ તો મોલ હાઉસનું સૂત્ર છે પોતાના મોલ છે એમાં કુલ મોલ એમાં ડ્રાવણનું કદ આવતું જ નથી તો માટે આ જે ત્રણ સાંદ્રતા છે પર્સન્ટેજ વેટ બાય વેટ મોલાલિટી મોલ અંશ આ ત્રણ સાંદ્રતા તાપમાન સાથે બદલાતી નથી બાકીની જે બધી જ સાંદ્રતાઓ છે એ તાપમાન બદલતા બદલાઈ જશે ક્લિયર થાય છે તો આના માટે બી એક તમને એક દાખલો આપવામાં આવ્યો છે તો એ દાખલો બી બહુ ઈઝી છે મીન્સ કે ઇલેવન સાયન્સમાં આપણે જે સોલ્વ કરીએ છીએ એ રીતના સોલ્વ કરવાના છે અને તમે બુકમાં જોશો તો બુકમાં ઓલરેડી તમને પાંચ દાખલા બીજા આપેલા છે તો એ પાંચ દાખલા બી તમારે શું કરવાની છે થોડીક પ્રેક્ટિસ કરજો જેને આપણે પછાડથી સોલ્વ કરશું એવું નથી કે તમારે સોલ્વ નહીં થશે તો એ આપણે શું કરીશું પાછળથી સોલ્વ કરીશું તો હાલ પૂરતો આપણે અહીંયા વિડીયો સ્ટોપ કરીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હવેથી આપણે આગળના ટોપિક ઉપર વાત કરીશું હમણાં હવે સાંદ્રતા સુધી વાત કરી હતી હવે આપણે ચેપ્ટરમાં શું કરશું ઉડાણમાં જશું જે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે માટે હવે બરાબર સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું